Wa binti naomba kwanza njoo mara moja. Ha, kuna shida na uba. Hapo. Ila nisikilize nataka iwe siri kubwa sijui hata mtu mmoja hapa kijijini. Ah. Eh, hey, yani mimi nitakupenda mara kukupenda. Mm. Eh. Hey. Mm. Yaani kadi mnavuzidi kuwa wadogo, ndivyo mnavuzidi kuwa wazuri. Kwa hiyo wewe usina wasiwasi kabisa kwangu. Ndivyo baba. Yaani ondoa shaka. Kwa naibu kuzungumzaje? Ngani tena? Sasa mimi si kama mjukuu wako. Ah. Sasa hii wanaoishi na wajukuu watoto wadogo mimi tu. Babu, ujue na kuheshimu sana. Endelea kuniheshimu lakini naomba eh nitaji langu nikamilishie. Sasa huko tunakuelekea huko ni kuvunjishiana heshima. Hivyo mzee, wewe nitake mimi na hivyo sifa zako zilivyokuwa chafu. Hapa mtani kote hapa wanakujua vizuri wewe mzee. Unakunywa pombe unalala vilabuni, una mambo ya ajabu ajabu au eleweki. Eti leo niambie mimi unanitaka unatafuta pa kufia. Hizo sifa nilizosema hizi hela nilizokuwa nachezea chezea kulewe ya vidabuni sivyo ni mabaa sasa hizi hela hizi zote mimi nitakuwa nakukabidhi wewe hmm. yani usiwe na wasiwasi kabisa undoa shaka mimi nalamba hata udongo hii samani wewe babu tena samani sana mimi ni kama mjukuu wako alafu kama ni kuolewa si ni na yule mjukuu wako wa mwisho lakini sio wewe hmm. sitaki tena hiyo tabia yirudie kwa sababu nakuheshimu sana hmm. naendekeza vishalubalu vyenu wewe watu wageni nini mimi napotea nyinyi hmm. Mzee, ah wewe mimi lazima ubunge uambie. Ubunge wapi nyanyuka? Finex wimbo mzuri na mnei. Nyanyuka hapo tena. Mimi Bobi wangu ni mwana kidogo kidogo sana. Ubunge. Nyanyuka kwanza, hebu nyanyuka. Ngoja ngoja hapo. Nyanyuka kwenye mbele kwa mbele kutimamu. Mimi kutimamu. Wazi kimi na robo. Mimi kutimamu zako. Mama zako huyu nani ya nileta usa? Kwanza jana, baka saizi ya subu hii, yani umekesha kwa kilabuni. Hii kawaida sana, yani kawaida. Wafike mimi, leo ye. Mimi meonja tu, yani kwa sababu ya kulirakisi, lakini uwe ni leo mimi wakati nata kukwambia ubungi. Hivi, kwa sima na kukwambia ubungi. Uwe kama uwe kwa uja leo mbao mishindo kukudi nyumbani. Uwe mina kukwambia ubungi, hata siku moja siku ambi mtu, diwa nipo kitu kidogo sana. Mze pini eksi nyumpia kini miku Sao wachana nae Wachana nae Wachana nae wakati watu wana chesa pako kilabu nipo no Sao ya umesikia wana mze kige Mimi mbwana nisha kuambia ya mapombe yako wachana nae Wani weo sinu hatu hasi Mipi sasa hivyo kwanza pombe sitaki Utaki kipindi umila wa kilabu nye Mioja tu Mioja tu Chima mugani Chima mugani
Mama samani. Namba nisaidia chakula kidogo tu. Nisaidia chakula. Namba nisaidia mama sina hela. Hela ni chakula sasa tunauza. Sijui mama mamangu na kuomba. Namba nisaidie mwanangu analia njaa hatu jala na kuomba mama. Naomba. Mama. Tuwasaidie tu ni mitani ya Mwenyezi Mungu. Haya watakulia. Kuanzia sasa naomba muondoa mama sinifanyie naomba uwa chafu mnanifanyia uchafu tu hapa mama mpaka wateja wanapokuwa hapana siwezi ondoka bwana angalia minguo ilivyo michafu ah ah mtaku sinipigie magoti mpaka simama 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 mimi sio mungu bwana wewe mimi sio doki simama simama kumbe unielewi mimi sikuhitaji hapo hata kama nikiambia unanipigia usiku wateja wote wamekimbia kwa ajili yako ona ulivyomchafu naomba tu kwa kuondoka ondoka nimesema kumbe wewe unielewi kabisa vipi yale salama tuko tunaomba tusaidie lift lift eh namba lift sasa nyie mpo angapi hapo watu watatu nakuja kwa pepaje sasa ah sisi sisi tunakaa tu hapa ha eh tunakaa hapo sasa nyie mnatokea wapi tumetokea huko unachoa kuna yani kwa yani hapa mtakaa kaaje kwa sababu mpo moja mbili tatu Yaani sawa huyu akampepa. Huyu akakaa wapi hapo? Hapo akakaa wewe, huyu akakaa wapi? Hapa. Hapa. Hapa kukaa hapa sasa. Patoko. Unaweza kukaa hapo? Eh. 
Mama mnaweza sawa mimi nakawasaidia inaonekana mmetoka mbali sana. Hamna mimi hawa nitawapakata tu. Nitawapakata mimi. Sawa. Mimi siwezi sababu sawa unyao huruma tinsi mlivyo. Nakaa kabisa si ndio? Eh. Ah, hai ni sawa. Mimi mkaraisha huyo mtoto sasa. Ah, njaa huyo. Ajaa kabisa. Mhm. Hai, kangari kabisa. Hai. Kangari kabisa. Eh. Kabisa kabisa. Eh. Sawaro oro. Na unene hapa sasa. Sasa. Unene sasa mimi naenda hivi. Sawa. Nisi mkasema naenda huko eh. Chuka sasa. Onene sasa mimi nakaenda hivi. Kwa hiyo sikarekea hivi. Eh. Eh, shita sasa. Mungu akitaleta tafuta kuonana tu. Sawa. Asante. Eh, Mungu akitaleta tafuta kuonana. Sawa. Nyama. Asante. Eh, sawa sawa. Asante. Sawa mama. Mama mke kama mekana kama 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 taka kama taka kama taka kama taka sana bwana yake huyu. Nikana kana utungi. Sio pole kabisa. Acha uruma uruma. Oh, nani naongea ndani? Eh? Oh, nani? Nani nani naongea na uliza na ndio ndio toto. Oh, mimi na mtoto. Nani huyo? Oh, huyu nani? Eh? So we don't know nani. We nani. Jipi mbona mko ndani? Na nani atukesha naondoka. Ah, we nani? Mimi ni sasa. Mimi sasa sasa kwa nini siende kulala ndani kule? Usame kwa mimi sina ndugu hapa. Nasema hivi kwa nini siende kulala kule kule kuna neti safi mtoto analia mbu. Wewe amka nenda mkalali kule. Umu mtaumia mbu kuna kineti safi mtalala mnajibweda. Eh? Mko tatu. Basi muamshi na huyu mkalali kule beba na mzigo. Sawa. Eh ni ndeni mkalali mbona kule mbona mnajibweda kabisa safi. Sawa. Haya. Asante. Mina ongoza sasa njia u. Haya, amka wa. Kwanu ndano kule. Kwanu ndano kule. Kwanu ndano kule. Na maza ya mamu. Na maza ya mamu. Kwa ya mamu. Poli sana na uchovu wa usingizi. Misha kuwa, shani. Jana nililewa. Nimi pombe pombe yetu hii. Yani nililewa tali. Lakini, ayo ndo malipo ya msaada uyo nifanyi? Hapana, kama ni ukwambia kwa mba jana nini nililewa, nimefanya jambu hii. Yani kwa sababu tu nimelewa. Sio kwa mba nilikosudia. Lakini, ineze kana pia ikawa ni mpangu wa mungu kwa sababu kama unavyojua mimi nakaa hapa sina mke. Eh, na nyumba nzuri lakini sina mke. Sasa yawezekana kabisa kabisa kwamba Mungu 
aliamua kutukutanisha ili nikupate wewe sio hivyo kama ulivyonifanyia maana umefanya bila ridhaa yangu kumbuka binti kwamba umepita nyumba ngapi nyingi kabisa kutoka huko kwa tumezunguka lakini umekuja kupata msaada kwangu sasa uwezi kuona kwamba mimi nimepata bahati ya mtende hmm? wewe sasa hivi wangu sasa mbona umeogopa usiniogope bwana lakini haya maneno ulipaswa kuongea kabla hajafanya hicho kitendo unavizidi kuongea maneno haya unaumiza moyo wangu eh kisha kwambia usiwe na mapokeo mazito namna hiyo. Wewe umeshakuwa wangu sasa, eh? Eh wali, yule laini yule ile. Nimepata kifaa. Haya, unaangalia kwa kuniiba hiba ndio unanichanganya sasa. Ki kweli hapo umekosea sana bro. Yaani ukweli lazima tuzungumze. Tena umemkosea pakubwa sana yule mwanamke. Yaani ile hali yake alokuwa nayo. Ukukana kuifikiria. Tukiacha hiyo. Umemwacha na watoto ujue. Alafu yule pale mkeo sio hawala. Kweli unaenda kumfukuza mwanamke mjamzito na watoto juu. Kiukweli mimi hapa na hicho kitu kijanivutia hata kidogo. Na siwezi nikaafiki. Yaani umemkosea sana yule mwanamke. Na haukutenda haki kabisa. Ni lazima uongee. Kwa sababu hujui ni mambo gani magumu yamenikuta nyumbani. Na so kila kitu kinachotokea kwenye familia yangu, nije nikutafute nikwambie. Ni mambo mengi sana yamenikuta. Mtoto wa kwanza, wa pili, huyu wa tatu upo tumboni, vitimbu vinaanza hajisikii kula narudi kazini unajua ninafanya kazi ngumu kiasi gani pika hataki nikipika kiweka chakula mezani anatapikia kwenye sahani hivi kuna mtu anaweza kuvumilia mambo haya ningekuwa mgeni kwake sawa lakini mpaka mtoto wa tatu anafanya hivi vitu yani bro yani ukizungumzia sababu ukisema kutapika kweli unashangaa mwanamke kutapika mwanamke akiwa hali ya ujauzito kutapika ni kitu cha kawaida umekuwa mgeni mtoto wa kwanza wa pili na huyu wa tatu kweli umekuwa mgeni na ule mwanamke bro kiukweli kabisa mimi meniumiza sana hiyo kitu mimi na huyu tunagombana kila siku lakini haijafika kipindi kwamba mimi na huyu nikamfukuza huyu mwanamke. Kwa sababu najua thamani yake. Kila siku mimi na huyu tunalia. Tunatafuta watoto. Lakini leo hii wewe unapata mwanamke ana kizazi. Mwanamke anazaa. Mwanamke eh, anakujengia familia. Leo hii unamfukuza kama mnyama. Alafu majirani wote wanaangalia. Wana, wana Hivi upe wako menda api bro? Believe me. Yani iminishangala sana. Yani leo nilitegimia maneno na ungea mdogo wako. Mkiu unamweka chini yeo unamgea. Lakini leo mdogo wako mekaa chini. Anakusha uli yeo. Yani umekua. Yani uko chini sana kiupeo. Wala sikutegimia kwa ungekua yeo. Kikweli umekosea sana. Tena sana nudi mke wako umekosea sana kumwacha mkeo unajua shemeji kuna wakati mwingine acha akili ifanye kazi yake usiendekeze hisia fikiria kwamba yule mwanamke ana kiungo chako tumboni eh mimi ninachokuomba shemeji yangu naomba ukamtafute mwanamke popote alipomleta ni mke wako yule tena halali wa ndoa ya yeah, kama mimi mwana familia ili siweza kulifumbia macho. Kwa bwana umtafute yule mtoto wa kike umrudishe hapa. Na kama umeshindwa wale watoto kuwalea basi walete kwangu. Mimi nitawalea kwa sababu bado mimi nina shida na watoto. Najua thamani ya watoto. Sawa. 
haijalishi ni mkubwa kiasi gani na hakuna mkamilifu bila kukosea kwa sababu hii ni dunia na ingekuwa kuna kila mtu ni mkamilifu basi ni moja kwa moja tungekuwa peponi najua kama nimekosea sana na kuna muda mwingine nakuwa nawakumbuka sana watoto wangu unajua ni jinsi gani mnampenda mke wangu ndio hivyo yani kikubwa kwamba usije ukawa unashindana na shetani kufanya maasi unajua shetani anaenda kuchomwa moto lakini ujue kabisa shetani anapoenda kuchomwa moto sio kama anachomwa moto yule anakomolewa yule anapelekwa kwa ndugu zake kwa sababu shetani mwenyewe moto sasa kule anaenda unafikiri anaenda kusulubiwa kule anaenda anaenda kwa ndugu zake abe mwana kwani tuondoka hapa tena kwa mimi na na pia najua unavyojisikia lakini si unajua kama hapa tumekuja kumtafuta mjombako mjombako bado hatujampata na nimejitahidi sana kuuliza lakini anakana hawafahamu na sijui anakaa nyumba gani hivyo nikwambie mwanangu hapa kwa sasa ni nyumbani kwetu. Nyumbani kwetu? Ndiyo. Kwa sasa tutaishi hapa. Sasa mami hapa tupateni, kwani tusiondoke. Najua mwanangu kama unapenda. Lakini nadhani unajua jinsi gani tulivyohangaika kutafuta msaada. Hapa ndipo tumepata msaada. Kwa hiyo tunabudi kuishi hapa. Najua mwanangu hapendi lakini Ubusubiri kwanza sasa. Kwa sababu ndaka nikwambia kwa kitu gani hicho? Wewe unaonaje haya maisha tunayoishi bila waume? Sio mazuri upande wetu. Tukishikia simu wasichana. Una umefikiria hivyo? Sisi ni watoto wa kike na ukizingatia umri unaenda tutakuja kuzaekea nyumbani kweli na sio kwamba wanaume hawapo wako wengi sana bila tu si wenyewe tunawakataa mm. ni kweli lakini kuna habari mimi nimezisikia kwamba unatembea na yule mzee Chiwe we aka we mzee yule mimi wakazi gani wewe sababu yangu yule mm. nani amkwambia mwanaume hata mimi natembea na yule mzee mzee yule hapo penda watoto wadogo aka mwenza ngumi anantaniaga tu mjukuu wangu lakini haka mimi hata siko naye. Bana mimi mwenzio mimi naamuna kabisa yule mzee ana dalili zote za kunitaka. Mm. Lakini mimi hata siwezi. Mm. Basi nitakuwa mna yeye nyinyi mm. wale wale babu. <laughs> Twende bwana jua lenye hilo linaondoka sasa hizi. Haya lakini mwanzo mimi alinifuata nikamkatalia. Nikaona kabisa anifai. Kuna wa kufuata. Ai hey, kija. Wewe kija. Yeye mzee vipi? <laughs> Ni mbitu gangu. Ah. Ah. Kuja na flaha sana baba. Bwanangu, acha kabisa. Mimi nakwambia budodo limetotokea nyumbani kwangu. Wewe unanifunga funga kwa maongezi. Bwana, mbuzi kafia kwa buuza bucha. Eh? Usiniambie. Yaani mwana jana nimelewa, alafu kuna binti kaja pale, bado mdogo lika la nini kabisa. Kaja kuomba msaada pale wa kulala basi ah na uzee wangu nimejikongoja ukajisevia <laughs> na hivyo nasema nimeshamaliza kila kitu eh sasa hivi ameshahamia hapa nyumba ni mmoja ni mmoja sasa mwangalia gari zana bana juu ni watoto kwa macho macho ndio unakatakata jicho kwa mimi lazima niangalie kwa makini ni bwana kweli mzee umechukua gari ndogo alafu leseni yako kubwa kiangalia tu nikasema kweli pale mzee laini kabisa eh 
lakini mzichiwe mm. umekaa naye vizuri umemuuliza maswali yote amua kutafuta sehemu ya kujificha akakimbilia kwako alafu na wewe ukaja ukaingia matatizoni kitike hakuna kwa sababu si unajua tena sisi wazee eh hey. tunajua kumchimbua mtu mimi mchimbua mimi mchokonoa mimi mchokonoa kitu unachosema wewe akipo yani pale mimi nikusovi kabisa <laughs> yani savi ni kujibejulira ndio savi ni kulala kwenye bejulira kula na kwenye bejulira hamna shida kabisa ndugu yangu ana yangu kwamba eh. usije ukaingia matatizoni mzee ah, yani unajua yon. si tulivyoshibana hapa <clears throat> mtu akiangalia anaona kama mimi wewe ni mtoto wako kunizaa kabisa sawa eh? ni kweli eh sasa ukiingia matatizoni wewe mimi nitakuwa nita mpweke sana. Sasa <laughs> mimi nashukuru kwa <laughs> kupata mke lakini <laughs> pombe upunguze. Sio kupunguza tu uache. <laughs> Ndalifanyia kazi ndugu yangu. Ah ah, mimi sasa kuniambia utalifanyia kazi. Ah. Yaani wewe ni kuniahidi kwamba bwana iko kitu hakiwezi kutokea tena. Majirani tunaheshimiana. Eh hey. hey. hey, basi hamna wasiwasi, ndalifanyia kazi. Chiwe. Hmm. Asije ukaingia matatizoni. Kwa sababu kama na watoto huyo mtoto lazima atakuwa na babake na kama atakuwa na babake wewe uone itakuwa shida kwako yani mimi nimemchokonoa 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 mambo yote safi kabisa yani pale hamna shida wewe amini tu kwamba nimepata mama yako pale wa kunipikia pikia au unataka mimi eh unaona la pale mimi navu, navungua ungua ndevu pale <laughs> sina maana hiyo maana yangu kwamba eh. usije ukaingia matatizoni mzee kwa nafikia kelele wewe na mwanamke bana nguje sala uko na niambia mzangu vipi mzangu vipi eh au nguvu zangu zimeisha zambia bado ndaluni wewe ni masiko kuheleweka kwa hela. Kwa kuikala, kwa kutenga kwa daira wanawake kwa jasa ndumbo kwa alika pakaya. Kuna malazi kuna magonjwa. Yina, tutaki kwa mlola mwana wetu. Yina wadada hao na kuleoa wazazi. Kesa mkupote pote, azazi tu mkaje kana yani. Ninga ninga bana. Tumwaelewa mama yetu tumwaelewa. Tumwasikia. Nani kunyoga kombo na futa. Tumeenda kunywa kidogo kidogo. Wao kaiche sasa tunapata kuwa vyombo tumia hela ikuzoee. Iko wapi hela hiyo? Eh? Hela hiyo. Nini wewe? Kipo tumia. Eh? Ukikosa nitia. Bora kwa kama abojo. Oye maboje ndio akili yake. Ah ongea tu
Anjo tena kuimba toki kwa sababu tu si prima so. Kama dada yangu kwa na karibu sana. Sawa? Asante kaka. Mimi si nilikwambia na kuja kumtafuta kaka yangu. Lakini kaka yangu nimemkosa, nimetafuta sijamuona hivi ndio nimefika hapa. Basi ikabidi nianze maisha huku. Hamna shida. Mta wote na sawa wote ikiwa na wasiwasi ya maisha yako. Ukamwambia huyu akanitafuta mimi. Wah, nitafuta mimi na kutafuta wewe mambo yanaenda moja kwa moja, sawa? Ah, karibu kaka yangu, mimi nashukuru. Hamna shida. Si nilikwambia na kuja kumtafuta kaka yangu, lakini kaka yangu nimemkosa, nimetafuta sijamuona hivi ndio nimefika hapa. Basi ikabidi nianze maisha huku. Hii ule bangu wa ndani au mkanda huu? Acha utani wewe hapa. Naongea na mtu ambaye Unajua mimi ni mwenyezi kitoko, yani hapa mimi. Ndio maana yani ni sehemu yangu kabisa kupata mbaya kwa hiyo. Ndio pombe katengeneza mwenyewe. Na ipo vizuri. Wewe mtu ambaye uko na uivu vile. Wewe wewe asubuhi bai kupunga kabisa. Ba ngosha ngosha. Afunya cheli kelele piga ni vyombo. Cheli kelele piga vyombo. Oh yeye ndio kanda kwa mwanangu. Naongeza wanawake wawili wako nyumbani. Mama Sikiliza nikwambie hiyo mimba sio sababu ya wewe kunisumbua mimi Unajua kwa kwenda si una kaka yako ndo anakupa jeuri au umepata mwanaume beba beba kila kitu ambacho unaishi ni matambara yako beba uondoke Mama njo, nina kupenda sana mwanangu eh. Nenda na mama nitakuja kufuata ukifua. Shika, nenda. Ondoka. Nimerizika sawa na ujauzito, lakini vitimbi unavonifanyia siwezi kuvivumilia vimenichosha. Kila siku unamheshimu kakaako, basi kamsikilize kakaako uko kijijini, uone kama yeye ndo anefaa na kama yeye anaweza kuvumilia kuishi na watoto wa mtu mwingine. Unaongea vitu usivyojua. Kupata mimba ndio iwe sababu ya wewe kunitesa mimi. Siwezi nimeshindwa kuvumilia. Sawa wani watoto wangu haya watoto wangu mimi watanitafuta nimeshindwa kuvumilia unataka supu ya ngamia mimi niipate wapi siwezi kukaa na wewe bwana mimi si mambo ya kijinga wewe mimi nitaishije sawa watu wote majirani hapa wananijua kama mimi ni mstarabu chochote nitakachokifanya mama watanitetea lakini sitaki ukae hapa <laughs> wanione mbaya watu wote wanaishi na mimi kwa vizuri kabisa hapa kijijini lakini wewe ndo utakuja kunifanya watu wote wanichukie utakuwa umepata faida gani nenda kwa kakaako kwa sababu kakaako ndo unamsamini anaona wewe ndo unaona anefaa lakini siku moja utakuja kunikumbuka mbwa wa kizungu wewe mambo gani pumbavu kabisa
nenda kumwangalia mtoto mwanangu. Nisikie? Kamwangalia mtoto wa mchezaji peke yake. Mke wangu amenita kwa samaja. Ni kweli mke wangu samani. Mama hisi uko anataka kutoka. Ni kweli. Si ndio unajua tena mida ya sisi <laughs> kunyosha nyosha miguu sasa hizi. <laughs> Sawa muongo. Mm. Mimi nimekuta na jambo muhimu nataka nizungumze na wewe. Ndio. Mke wangu. Mimi na gisi ni jamzito. Eh? Ndio mimi ni jamzito. Ah! <laughs> Yaani Mungu huyu mwacha aitwe Mungu jamani. Yaani hakuna kitu nilikuwa nafikiria siku zote lini mke wangu ataniambia maneno haya. Mm. <laughs> yaani utanifanya nikupende kutwa mara tatu rafiki yangu. Yaani nakupenda. Ah. Sasa mke wangu midhali umeniambia una uja uzito. Sitaki ubebe mzigo kichwani. Alafu tena natumbono na mzigo. Punguza sasa kubeba beba mizigo. Kazi sasa niachie. Mwenyewe. Wewe huyu tu la mtunzi. Sasa mwangu si ndo kazi yenyewe atupatia pesa hiyo. Sawa, nakupunguzia mimi unafikiri kama wazee wa zamani wale. Oh, kila kazi afanye mwanamke mzigo kichwani, mtumbo tumboni, kupika sijudini, mimi mpaka kupika. Ah. Niachie mimi wala. Ni <laughs> <laughs> bado wadogo na mna mnatakiwa ama mbembelezwe. Yaani hapa wewe huwezi kujuta. Umenipata. Baba ninayojua mahaba. <laughs> yaani nimependa mno yani habari hii ah hata kijijini hapa sasa heshima ninayo <laughs> sawa mme wangu mimi mm. nataka nikwambie hiyo tu ninashukuru sana mke wangu umenieleza maneno ya maana maneno ambayo nilikuwa napenda kuyasikia na masikio yangu kila ninavyotembea sasa <laughs> na ujauzito na ujauzito <laughs> ya mani <laughs> yani hata rafiki yangu kija leo lazima nimwambie taarifa hizi <laughs> Mboga. Sasa mbona umechoka choka? Sasa hivi mke wangu mtoni hali ngumu. Si umeelewa? Yaani shukuru tu angalau tumepata kidogo. Tumshukuru Mungu. Kwa hiyo fanya jitihada utumbue tumbue muda unaenda mbona. Sijakuwa umeonga wewe? Sijaonga. Shemeji, kio kweli sasa hivi hali ngumu sana shemeji yangu. Tena usitofikirie vibaya kabisa. Toka asubuhi ndo sasa hivi tunarudi. Kipato tulichokipata ndo hiki. Kuna wenzetu wamekosa kabisa. Tumejitahidi kazi unayoona ni wanaume wawili tumepambana mpaka kupata hii mboga kidogo. Tunakuomba shemeji, fanya chochote mkono uende kinywani. Bwana wewe, muda huu. Na hizo unajua kabisa kesho mboga hamna. Sijui unaelewa. Sasa hivi utashakuwa siku mbili wewe mbona masiala. Sasa hivi hali ngumu mke wangu. Wafanye hivyo watengeneze bwana mimi nimechoka usimchoshe. Yaani wewe ngedele. Huyu nyani. Mimi ngedele. Eh. Ah ngedele. Chakula hizo ngedele zangu. Kule kebisha hapo jioni tulikuwa tusozi. Mwenyewe <laughs> Mm, <laughs> Ila balizi za kweli jamani mambo zenu nakupa kusutwa mimi nimeolewa ni umemuona hapa. Leo hapa mmemuona hapa. Mmemuona hapa leo. Hivi nyinyi mna matatizo gani? Mnafikiri mwizi anaweza kusema mimi naibaga kweli? Nashangaa. Mimi nifikeni bwana mimi nimefuata kusuka bwana wewe. Wewe tuli aibu. Haya basi. Hata mwisho. Ila shughuli ni nukia. 
Yani tangu nizalie shuga yangu sijawahi kufika Dar es Salaam. Tendo kadange shuga yangu na unukie. Kuna shuga yangu, kuna shemeji atokee. Hata kuja ni mwambie tunamsubiri hapa kuna kichugua atafika muda si mrefu nadhani. Nimwambia ni sina yangu na mambo yenyewe haya. Na yule yenyewe si ngapi vile umesema? Ikushiri mshoga wangu. Nice. Eh? Ni kama umenisubiri sana. Hai. Habarini. Kama shemeji Baba. <laughs> 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 safari safari ya Dar es Salaam mhm mhm fanyaje mhm kwa sababu nataka na huyu jamani sana kama pema namna hii si najua hata mimi nataka niendelee kidogo angalau kisha rudi hapo huyu bado unaniona aibu mpaka leo kweli ah bana relax bado yani unaniona aibu mbona tuna muda mrefu afya yangu kwa kwa sababu Dar es Salaam sasa ni shule za shirini ila na mambo ya kwa kwacho njiani sasa si na wale bana usina wasiwasi lakini ningekata tena wiki moja mbele jamani sarudi tena tukupaona eti tunapuuliza siku tatu mfuulizo yani damu joto bana sitamini ni mapendo sababu nini kweli lakini si mnaambia nataka kunioa wewe kwa nini mtu anavimbia wanawake na kuoa Nikajia bado ndo utakaa na yule yule tu mazuena. Nikasema hmm. nani? Mhm. Mm Lazima mtu ana vinde. Wewe tulia. Nani kwa hiyo yule usinizuge kati nimesikia kila kitu ninachokizungumza tena usinizuge unyo mama nani kwa mtoto kama huyu kweli mtoto huyu mtoto mkakuwa anaongea naye basi mwapenzi haya mwanaume hana mwanamke mmoja kwa hiyo ni mke mwanangu si ndio hivyo nisikilize hivyo mwanaume uliziki wa binti nani huyu sogea hapa unajua ni ngoja kwanza wewe nisikilize kwanza niache ninakuwa mimi niache wewe nisikilize mimi niache nisikilize kwa maana unadhani sio lizika nisikilize wewe ngoja wewe ngoja kama nani wewe hebu ngoja kwanza lakini mbona unakuwa kutoka nje kitu tena ukuwa na staa kidogo na mimi mama ngoja ngoja kwanza Wewe ngoja 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 msipigane. Msikilize wewe. Utakuja kumuuliza mtoto wako maneno yake tu. Maneno yake tu. Ah toka wewe. Wewe ni kwa mtoto kendo. Shoga hapa mwana. Shoga zangu. Mabwa. Shoga zangu tendeni mkashuhudie fumanizi la mtoto. Acha nasikia. Shoga zangu. Kwa na stama mama nani? Nisikilize, naomba nisikilize. Nisikilize. Hebu subiri. Kumbe zamani mko naishi muda wote bila mwanamke. Mume wangu gani? Mimi mume wako naomba uende staa kidogo. Sio staa. Nisikilize. Hivyo mwanamke mko na jeshi kama hiki kweli wewe. Mimi mko na kuja kama mimi sema naongea naye. Wako huyo mtoto wako 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 Yeah, I'm talking about Miss Amelia Zeka. Who's that? 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 Ngoja 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 jamani mimi mambo haya sasa haya ngoja ngoja mimi mtoto wako usimpige mtoto wako eh bora ni ngoja ngoja eh bora mimi ni ngoja unaona uwe malaya mtu ngoja ngoja nyama za nyama za nyama wewe leo nisikilize mimi kumbe mimi sasa kwa na kadi kwa nani naomba mtoto huyu basi naomba ni mtoto huyu mara moja Nani? Mama nani? Wewe mbona uamriki lakini? Niko nimechukua mwanamke hapa nimechukua fuo huko jamani. Na na leo hii. Ngoja ngoja hii uniache hapa. Mimi mimi ndio mume wako. Mama ibudiale. Sasa nisikilize. Mama nani? Mimi jamani unanitoa. Mimi mbona nafata shida hivi? Wewe wewe mara ya wako. Ngoja ngoja. Tunakuja. Tunakuja kama zana nyumbani. Haya ndio maneno uliyata kusema.
kwa wapi? Basi nilikuuliza eti ukaniambia oh, yule mimi ni kama mimi babu yangu. Haya. Nimekukuta jambo. Mtu anga niangalie kwa nini? Kwani yako ule mzee mi bwana bwanangu mimi hata sina mwanangu. Eh. Nimekukuta kipi? Eh. Kime kukuta kipi hapa kwenye kijiwe nongwa? Kwanza ngombe siku zote azeki maini upo bibi. Zechiwe, namba, nama mazuena. Na kiri ya mzechiwe ni kwa kwenye mtu mdogo sana. Nikweli. Mbaka kimifanya tumika hapa kwa sabi ya busara yangu na eshi matunavu eshi miana. Nikweli. Mama Zuena, hili tuite binadamu, tunachanga moto nyingi sana lazima tupitie na mapungufu madogo madogo kama haya. Mzechiwe hame kukosea. Lakini, hili kwa siyo makusudio yaki. Hivi shemeli, unajua jisikena ni wanizalilisha mimi mimze? Yani umriyo lukwa nao, wakwenda kutemea kuchote kidogo kama kile? Ah, ni kweli shemeji lakini pia mimi naangalia kwa jicho la tatu hadi uliyokuwa naye kwa sababu sasa hivi una ujauzito hasa kitendo cha kusema kwamba vurugu ziendelee kiukweli nafikiria utajiasiri sana alafu kwa mila na tamaduni zetu sisi za kitanzania wanake wa wepesi sana kusamehe na ndio maana wanaweza kukata matala kwa hiyo mimi kiukweli nilikuwa namuombea msamaha mzee wangu naomba umsamehe Labda niseme kija, sijajua kwa mpanani kama kukosea mwezake kwa sababu Yee ya minifata mpaka kule, alafu angalia sasa Kani kusanyia watu, sisi nyumba tunayo, hili kuwa tuludi, tumalize maungezea nyumbani Hapu fikiria kitutu chenye tayari, mtani hapa, kimisha kuwa nasifa mbo Kina tabia ya malaya malaya, kina danga Mia vimkuta pale tu, oh mzee chiwa, mzee chiwa, mimi kona, wache ni mdizishi, ni mnogeshe maneno, hili alizike ya wai kuondoka. Mi suwezi ni kaishi na mtutu. Umemuona hui mzee maneno yake ya nafaongea? Yani ni memkuta, ni memfumania, alafu baba na leta maneno ya jauri, umemuona, tutajia za watu ujue hapa. Mimi, istamani tufikie huko. Nesikia, mtuwa mana nilisema kwa mba, ni meo huko wa nyati, yani kila neno anataka kuja mbogo, sasa sijajua. Kwa shikiri ya hali ya liukua na yui kweli kama labda ningikuwa na hasila Ni mpige tumboni na ya na uja uzitu Kweli kikawi kire kwenge kwe papu Amna, kisinge kwepo, kisinge kwepo Lakini na mweleza ya ukweli ananiona mimi sivi hili na onkia kumba Mimi labda niseme wana kija Mithali metanguliza we kunembe msamaa Na mimi pia na mwomba msamaa Uwe mimi ni mki wangu Na hata kumi kuna jamba na anahitaji Kuli kundani ya wezo wangu ni mfanyie ili kufuta machozi yake Kwa angumi ya mna shida Mimi sifendi pona kuhishi katika taflamu Yani mini kutayali kabisa Shemeji Mimi nilikuwa nachukua tena na fasi Nimekana wewe lakini pia ntendelea kukana mzichiwe kwa sababu Nisha ungea nae mambo mengi sana Fikia hata saivi pombe kidogo wamefunguza Kwa hiyo mi naomba kwanza umsamee shemeji yangu Sawa Sawa shemeji mimi mkwelewa, mimi mwemsamee, lakini, sitaji kumuwa tena yule binti kifika hapa. 
na sio hapa tu hata huko mtaani sitaki azungumze naye wala asimame naye nikimkuta mzee chiu nimesikia na mimi nimesikia basa jamani jamani rejee mazuri haya nashukuru sana sawa tuishi kama zamani bwana mzee chiu yeah. lakini naye upunguze mambo yako bwana <laughs> Nimekuita hapa mimi na shida nataka mwingine na wewe. Shida gani? Naomba unisaidie, nina tatizo linanisumbua. Naomba unitafutie mtu wa kunisaidia kutoa hii mimba. Una mimba? Ndiyo na mimba. Sikushauri hicho kitu. Subira. Nadhani unajua fika mazingira ni kwa nani. Unakumbuka tukio lililotokea na yule mzee pale. Hivi unapofikiri huyu mtoto ataishi vipi? Sikiliza shoga yangu. Sipendi. Na yaani sikwambii kutoa kufanyaje. Wa kwanza umemleaje? Wa pili umemleaje? Huyu watatu wa kushinde? Kwa nini? Subira. Mimi ni mwanamke na ni mama pia. Lakini sina utu uzima hivyo kwa kusema niishi kwa shida. Natamani kuwa kama nyinyi wasichana wenzangu. Naomba unisaidie kwa hilo. Nitoe tu hii mimba angalau labda na mimi naweza nikaishi vizuri. Hapana. Siko tayari kwa hilo. Hiyo ni dhambi kubwa sana shoga yangu. Subira. Natamani sana kumwacha au kuiacha hii mimba. Lakini mazingira nilokuwa nayo ni mazingira magumu na hisi atakuja kuteseka mtoto wangu. Na mimi sipendi hilo jambo litokee. Yule mzee haeleweki. Ni mapombe ni wanawake muda wote. Nitawezaje kumlea huyu mtoto? Kiza shogangu. Huyo kiumbe hana hatia yoyote. Ugomvi wewe na mumeo au maisha magumu. Na kuomba. Nisikilize. Naomba uiache hiyo mimba. Sasa ni kwa Hapa tunafanyaje hapa chini? Unachopa amekatika hapa. Sasa na mimi hapa siwezi kuchomea. Wapo wachana navo. Ishi. Sasa ubaro kapiga pia kirele basi kile kuonekana mimi kama sitatengeneza. Wewe tengeneza huko nimekwambia hapo wachana. Sasa hizi hapo vinjika achana hapo. Karibu ni sana. Asante. Asante sana. Ah, samani. Kuna ndugu yetu tunamuulizia. Anaitwa nani? Anaitwa Kiliani. Kiliani. Kiliani? Eh. Mi amna kumtoa labda wewe sharupara unakuwa unachua wewe. Hilo ni jina geni kwangu. Huyu sisi hatumchoi rafiki yangu. Sawa. Ila kuna mtu pia tunamuulizia ambaye ni mgeni hapa kijijini. Ni mwanamke. Ana mwili kidogo. Harafu ni mweusi. Ni mrefu pia. Sijui mtakuwa mmemuona. Amekuja hana muda mrefu, si ndio? Ndio. Ana watoto au yuko tu peke yake? Ana watoto wawili. Watoto wawili? Ndio. Mmoja hivi kana miaka minane, tisa sijui saba hapa katikati. Ana miaka tisa. Ana miaka tisa? Eh? Ndio. Na mwingine kabo kama cha sijui kana miaka miwili sijui. Eh ana miaka miwili. Ishi anamchua huyu. Unamsemea atakuwa mama Zuena, mama Zuena. Eh. Mama Zuena mnamjua? Huyo huyo ndo tunamuuliza. Ah kama mama Zuena, kalinecheza kale. Ishi. Hapo ni siku moja nikaona njia. Nika sema haka mbona kana mawazo kama vile kama kama tekelezwa na bwana yake yani karibu ni kama ni tesa sawa yule mama namjua sema alipo e, sasa wewe sharubaro mpeleka sasa kwa mzee mmoja pale ndio mzee chiwe tunaomba tuelekeze kuka kitu na siku moja na lamona kirabuni enda tu kunywa hivi na kamuona pale akasema mimi sasa nauza hapa sasa hizi kumbe ndio yule sharubaro anajua huyu wewe sharubaro mpeleke huyu bwana huyu ukifika hapa tayari mimi nichamaliza kila kitu Haya kaka. Poa poa. Hamzi. Kuna shida. Ah. 
mke wangu Abe Mepata shida sana kukutafuta Kwa sababu ulitoka sikujua wapi umeelekea Sikutaka moyo wangu ya laumu macho yangu kwa sababu wewe ni mzuri wa sura, mzuri wa tabia, lakini pengine ulinyimwa upeo wa mawazo. Na hii ndio inakuja kumaanisha kuwa Mwenyezi Mungu yupo na hajawahi kukosea. Kitu ambacho kikawafanya waswahili wakatengeneza msemo wao, hakuna binadamu aliyokamilika. Kitu ambacho kilinifanya kimeumeze kichwa kila siku. Ni wapi nitampata mke wangu nilomzoea? Mwanamke ambaye nilimpenda. Na kwenye ndoa ni lazima tuvumiliane. Hiyo ndo jambo ambalo lilinifanya nafsi yangu iwe inanisuta kila siku. Kwenye ndoa ni lazima tuvumiliane. Sisi ni binadamu na kila mtu ana marezi yake. Na kila mtu ana mapungufu yake. Uyavumilie mapungufu yangu, niavumilie mapungufu yangu. Na penye madhaifu ni lazima tuambiane. Mimi ninakupenda sana mke wangu. Naomba urudi nyumbani tuwalee watoto wetu. Ka ukijua kuwa huwezi kuwalea peke yako. Ni lazima tushirikiane. Pale nilipokukosea naomba unisamee mke wangu. Ndio maana nimeamua kukutafuta na kukuomba samani. Bila kinyongo chochote bila ukungu wote mwanangu. Kaa baba. Marhaba, na akili makosa yake. Leo nyumbani na wageni? Ndio. Karibu mume wangu. Asante. Karibuni sana jamani. Asante. Karibuni. Asante. kwa majina anaitwa mzee Chiwa. Na huyu ni mke wangu anaitwa mama Zuena. Sijui ushajitambulisha? Eh. <laughs> Mimi ninaitwa Bilivu. Aha. Naitwa so, so. Bilivu Kapela. Bilivu Kapela. Mkazi wa wapi? Ni mkazi wa Ifakala mjini. Eh, hey, hapa mjini hao. Ndio. <laughs> so. huyu anaitwa Zuena. Aha. Na mimi ndo baba yake mzazi. Ah. Nadhani mzee wangu hata ukitizama kwa sura hawezi kuuliza kitu chochote. Nimefanana naye kweli sana. Huyu ni mke wangu. Ni mke wako au alikuwa mke wako? Hata mimi nilishangaa ulivyomuita kuwa yeye ni mkeo. Unachanganya? Sijajua mlijua naje ni kwa sababu mimi aliniaga na kuja kwa ndugu zake ni mke wangu mzee kwa sababu katika maisha ya ndoa binadamu ni lazima mkoseane ni kweli mmegombana na mmeachana na haimaanishi kuwa mnapokoseana ndo mnaweza kuachana kirahisi kama hivyo mzee wangu labda ni kuweke wazi tu mimi mazuena bado nampenda sana kitu ambacho hakiwezekani huyu kaisha kuwa mke wangu sasa hivi na hivi unavyomuona anauja uzito wangu mzee labda ungeniambia nisikilize labda ungeniambia 
kuhusu huyu kijana wako uliyompakata Suena sio shida sawa mzee wangu mimi naomba nikomba jambo moja yani yeye siwezi mkiwa mnalumbana hapa ah kulumbana kwetu naona kama yani kama vile na pandwa utosini sawa ni wageni tu mmekuja na hapa nyumbani kwangu eti mimi mfata mke wangu na mfata mke wako hapa sawa mzee kwenye kwenye mji wangu mimi sawa sasa tunakuelewa sawa Aha. lakini natambua huyu ni mke wa ndugu yangu ndugu alikuwa Sao. kila wakati nataka msemi maneno haya nimekuelewa lakini ana watoto wake ukweli mwingine wote mimi nitakuwa mnajishana ambaye majibu nitakuwa mpati mzee wangu kitu sichokijua ni sana usiku wa giza funguka kwanza maana mimi sikuelewa elewa unaniongelea mafumbo mengi unajua mama zuena yupo mama zuena hebu aeleze kwanza sawa mzee chiwe kwanza namba za mwanzo sana ukweli ni kwamba ujauzito ni wa mume wangu mzuri wewe unasemaje ni kweli Hatukukaa siku ile mlangoni unaniambia kwamba na ujizito wako mimi natamba naenda nawafahamisha majirani zangu kija rafiki yangu nimemfahamisha hujaniambia wewe mpale siku ile mlangoni Ni kweli mzee chio nilikuelekeza lakini ningekwambia kama ujauzito ni wa mume wangu basi wewe usingenielewa Ila naomba unisamee sana kwa hilo Na na kuomba nirudi kwa mume wangu kwa sababu mume wangu bado nampenda sana. Wivu wote ulikuwa unanifanyia ule. Kumbe mimi napenda ili nitendwe. Hapana, sio hivyo. Kichiwe. Naomba unisamee sana. Na pia nikushukuru kwa msaada wako. Umenipokea. Pia uliwapenda wanangu kama wanao. Naomba unisamee kwa hilo. Ah. Yaani kumbe nimependa ili nitendwe. Yaani naendelea kuunguza ndevu zangu tena. Mimi mzee Chiwa. 